السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہے چار اپریل دو ہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر کام روس اور یوکرین کی جنگ کو چار سو پانچ دن گزر چکے ہیں اس جنگ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے گھمسان کی جنگ جاری ہے یوکرین کے کئی شہروں کے اندر شدید لڑائی چل رہی ہے بالخصوص باخمود کے اندر لڑائی ہو رہی ہے جس پر روسی فوج نے اور روسی کرائے کا جو پرائیویٹ ملیشیا گروپ ویگنر ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے باخمود چھین لیے ہیں لیکن یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ ابھی تک باخمود ان کے قبضے میں ہے اور روس مکمل طور پر باخمود کو فتح یا قبضہ نہیں کر سکا ہے دوسری طرف رسوی کام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کی جانب سے تقریباً بیس کے قریب جنگی بمبار جہازوں سے ڈرون تیاروں سے یوکرین کی بڑی مشہور جو بندرگاہ ہے اڈیسا کے اندر اڈیسا اسے کہا جاتا ہے اڈیسا کے اندر جو بندرگاہ ہے اڈیسا بندرگاہ اس پر بیس جنگی ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یوکرینی بندرگاہ میں کافی تباہی مچی ہے اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو روس کو دیے گئے جہاز ہیں ڈرون تیارے بالخصوص جو بمبار ڈرون تیارے ہیں ان کے ذریعے سے یہ اٹیک کیا گیا ہے یوکرین دعویٰ کرتا ہے کہ بیس سے زائد جنگی تیارے تھے جن میں سے پندرہ یا سولہ جنگی جہاز جنگی جو ڈرون ہیں یہ گرا دیے گئے ہیں اور باقی وہ پورٹ کے اندر جا کر گرے ہیں جس کی وجہ سے کافی آگ لگی ہے اور تباہی مچی ہے اس سے پہلے بھی یوکرین کا دعویٰ ہے کہ تقریباً تین سو کے قریب اب تک ہم ایران کے دیے ہوئے جو ڈرون ہیں وہ گرا چکے ہیں اور ایک ہزار سے زائد جو ایران نے ڈرون ہیں وہ روس کو فراہم کیے ہیں تو اب یوکرین کی بندرگاہوں پر بھی حملے شروع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرون تیارے ہیں ان میں شاہد اور مہاجر نامی ڈرون تیارے ہیں ایران کے جو روس کو دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے ساسن از کام خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں یوکرین کے اندر حملے ہو رہے ہیں وہیں روس کے اندر بھی حملے کیے جا رہے ہیں جی ہاں نازین اکرام اس حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ پولینڈ کے ذریعے سے جو مک ٹوینٹی نائن جنگی جہاز یوکرین کو دیے گئے تھے ان یوکرینی ان پولینڈ کے دیے ہوئے مک ٹوینٹی نائن جنگی جہازوں سے حملہ کیا گیا ہے روسی فوجی اڈوں پر روسی مراکز پر اس میں کافی تباہی مچی ہے اور پھر آج کی ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں وزیر خارجہ تھے اور بڑے مشہور ایک طرح سے وزیر خارجہ تھے امریکہ کے مائک پومپیو نے وزٹ کیا ہے یوکرین کا اور یوکرین کے دورے کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے ہر طرح کا جو اسلحہ ہے وہ دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایف سولہ جہاز فوری طور پر یوکرین کو دے اور یہ یوکرین کی ضرورت ہے رپورٹس بتا بتا رہی ہیں کہ اب تک امریکہ تقریباً تھرٹی بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ یوکرین کو دے چکے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں تیس ارب ڈالر کا جو اسلحہ ہے امریکہ اب تک بطور ملٹری ایڈ کے وہ یوکرین کو فراہم کر چکا ہے جب کہ امریکہ کی جانب سے مزید جو اسلحہ ہے وہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایڈ پیکیج ہے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دیے جاتے ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ جس طرح سے یوکرین کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے یوکرینی صدر زلنسکی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اڈوانس لڑاکہ تیارے ہوں تو امریکہ ایف سولہ جنگی جہاز یوکرین کو فراہم کر سکتا ہے جی ہاں ناسوی کام اگر یوکرین کو ایف سولہ جہاز ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آنے والے دنوں میں روس کے اندر تابڑ توڑ حملے ہوں گے اور شدید حملے ہوں گے اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کئی مرتبہ امریکہ کے جو دیے گئے ڈرون ہیں وہ یوکرین کے اندر جا کر گھس وہ روس کے اندر جا کر گھسے ہیں یوکرین کی جانب سے جب ان کو لانچ کیا گیا اور اسی طرح سے جو ایڈوانس قسم کے جو میزائلس ہیں وہ بھی امریکہ اور یورپ وغیرہ کی جانب سے فراہم کیے جا رہے ہیں تو جو ملٹری ویپنس ہیں جو اسلحہ ہے جو ہتھیار ہیں وہ یوکرین کو بھرپور انداز میں مل رہے ہیں ایک انداز کے مطابق کہ تقریباً تین سو بلین ڈالر کا اسلحہ اب تک اس جنگ میں امریکہ یورپ اور مغربی دنیا کی جانب سے دیا جا چکا ہے جو اس جنگ میں اب تک چودہ مہینوں میں تقریباً استعمال ہوا ہے اور جیسے جیسے اسلحہ آ رہا ہے اس کی جو شدت ہے وہ بھی جنگ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جو روس ہے ان کی جانب سے شدید غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ نظر کام جو جدید ترین اسلحہ یوکرین کو امریکہ یا پھر یورپ یا نیٹو کی جانب سے دیا جاتا ہے اس سے روس کے اندر حملے ہوتے ہیں 
آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فن لینڈ جو کہ روس کا ایک طرح سے پڑوسی ملک ہے فن لینڈ کو آج نیٹو کے اندر باقاعدہ رکنیت مل جائے گی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فن لینڈ نیٹو کا اکتیسواں رکن ممالک ہوگا اس سے پہلے نیٹو کے جو ممالک تھے ان کی تعداد تیس تھی لیکن اب فن لینڈ نے تقریباً چار پانچ مہینے کی کوششوں کے بعد باقاعدہ نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی ہے اب روس کی جانب سے اس پر بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے روس نے کہا ہے کہ ہماری سرحدوں پر نیٹو پہنچ چکا ہے ہماری سرحدوں پر نیٹو کے جہاز اور نیٹو کی فوجیں آ دھمکی ہیں لہٰذا ہم خاموش نہیں رہیں گے اور ہم اپنے دفاع کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے لیے ضروری ہے چنانچہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے بعد روس کی جانب سے پہلی بار جو نیٹو کی سرحدیں ہیں نیٹو کا جو بارڈر ہے وہاں پر ایٹم بم ایٹمی ہتھیار نیوکلیئر فورسز لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ فن لینڈ کی طرح سویڈن بھی نیٹو میں شمولیت چاہتا تھا لیکن ترکی رکاوٹ بنا کہ ترکی نے کہا کہ سویڈن ایک تو ہمارے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ قرآن کریم کو جلانے والے جو گستاخ اور ملون ہیں ان کی مدد کرتا ہے تو سویڈن کو فن لینڈ میں شمولیت کی اجازت ہے ترکی کی وجہ سے اب تک نہیں مل سکی ہے لیکن فن لینڈ نیٹو کا حصہ بن گیا ہے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے جو نیٹو ممالک کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے آس پاس کے ممالک میں بالخصوص رشیا کے بارڈر کے قریب کے ممالک میں تو اس کی وجہ سے روس بڑا شدید غصے میں ہے ایسے کام نیٹو کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی ملک پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سارے نیٹو کے ممالک مل کر اس ملک کی مدد کریں گے یعنی فرض کریں اگر یوکرین یہ نیٹو کا حصہ ہوتا کیونکہ یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کے لیے بڑی کوششیں کی تھیں لیکن یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بن سکا اگر نیٹو کا حصہ یوکرین ہوتا اور پھر روس یوکرین پر حملہ کر دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تیس ممالک جو نیٹو کے ہیں وہ روس کے خلاف لڑتے اعلانیہ لڑتے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے تو اسی وجہ سے جو جو ممالک نیٹو کا حصہ بن رہے ہیں ان پر روس کا حملہ کرنا مشکل ہوگا یا روس ان پر اگر کاروائی کرے گا تو انہیں نیٹو کی جانب سے شدید جو رد عمل ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری طرف نازوی کام جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ روس کے اندر حملے ہو چکے ہیں روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے دو دن پہلے روس کی فوج کے ساتھ ہے جو کام کرنے والے ایک مشہور وی لاگر تھے اور ایک مشہور روسی جو کمانڈر کی طرح کا روپ دھارے ہوئے تھے تتارسی ان کا نام تھا ان کو ایک ہوٹل کے اندر قتل کر دیا گیا تھا تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس جس جگہ پر حملہ ہوا سینٹ پیٹرسبرگ غالباً اس شہر کا نام ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا تو اس ہوٹل کے اندر جو حملہ کرنے والی خاتون تھی وہ گرفتار کر لی ہے کر لی گئی ہے ایک عورت تھی جس کی چالیس سال غالب ایک عورت تھی جس کو ایک باکس دیا گیا تھا وہ ہوٹل کے اندر وہ باکس لے کر گئی اور اس نے تتارسی نامی جو روسی فوج کے ساتھ کام کرنے والا شخص تھا اس کے پاس وہ رکھی وہ باکس رکھا جس کی وجہ سے وہاں دھماکہ ہوا تیس سے زائد لوگ زخمی ہو گئے اور کئی لوگ اس میں مارے گئے تو بتایا جاتا ہے کہ یوکرین اس کے پیچھے ہے یعنی یوکرین روس کے اندر پلانٹڈ حملے کروا رہا ہے اور نہ صرف یوکرین روس کے اندر پلانٹڈ حملے کروا رہا ہے بلکہ جو ناولنی نامی ایک شخص ہیں جو پیوٹن کے مخالف ہیں اور اپوزیشن کے وہ سربراہ ہیں جو جس وقت جیل میں ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ روس کے اندر بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا حملے ہیں یا جو جاسوسی کی کاروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ناظرین کرام روس کے اندر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ یوکرین اور امریکہ اور یورپ وغیرہ کے جو جاسوس ہیں وہ روس کے اندر گھس چکے ہیں دوسری طرف ناظرین کرام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں جو سالسی کی کوششیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں اب تک کہ چائنا ترکیے سالسی کے لیے کوششیں کر چکے ہیں لیکن امریکہ اور یورپ اور مغربی طاقتیں ان کوششوں کو ایک طرح سے رد کر چکی ہیں کہ یہ دراصل یوکرین کے خلاف روس کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے تو آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کی جانب سے جو سالسی کی کوششیں ہیں ان کو سراہا گیا تھا لیکن یوکرین کی جانب سے سالسی کی کوششوں میں کوئی خاصی دلچسپی دکھائی نہیں دی جا رہی ہے تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر چائنا اور ترکی جیسے ممالک کی سالسی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو یہ یوکرین کے لیے توقن ہوگی اور آنے والے دنوں میں یوکرین کو رشیا کی جانب سے توقن حملوں کا 
سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جہاں تک پابندیوں کی بات ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں روس پر پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں سے روس کو نقصان ہو رہا ہے تو اب تک کی رپورٹس یہ ہیں کہ روس ہے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ باہمی کرنسی روبل میں تجارت کر رہا ہے اور روس سے ان پابندیوں کو پاؤں تلے روندے ہوئے ہے جو امریکہ اور یورپ وغیرہ نے لگائی تھی اور روس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں اور معاشی جو ہمارا محاصرہ کیا گیا اس سے ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں پڑا ہے اور اب جب کہ دنیا کے اندر روس نے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر یعنی جو پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر جو پیٹرول میں کمی کا اعلان کیے ہیں جو آئل پروڈکشن ہے یا آئل پروڈیوسنگ ہے اس میں جو کمی کی ہے اس کی وجہ سے روس کی اکانومی کو فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو مزید نقصان ہوگا تو یعنی ناظرین کرام اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر جو اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو روس پر جو پابندیاں ہیں وہ کوئی نقصان نہیں دے رہے ہیں الٹا روس نے یورپ اور امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو آئل پروڈیوسنگ ہے اس میں کٹ لگا دیے ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یورپ اور امریکہ کو بے تحاشا معاشی نقصان دیکھنا پڑے گا پہلے ہی جرمنی ایک سو بلین ڈالر سے زائد کا جو اضافی رقم ہے وہ توانائی کی چیز توانائی کی ضروریات پر خرچ کر چکا ہے اور ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یو کے کے اندر اور فرانس کے اندر اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی جو توانائی کی قیمتیں ہیں یا توانائی کی ضروریات ہیں ان پر اضافی رقم خرچ کرنے کو مل رہی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ خرچ کی گئی ہے رقم اور اس کی وجہ سے جو معاشی کرائسز ہیں وہ جنم لے رہے ہیں تو روس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ خاصی کارگر نہیں ہیں اور ان کا ہم نے توڑ نکالا ہوا ہے چائنا شمالی کوریا اور اسی طرح سے عرب دنیا افریقہ اور بھارت اور دیگر ممالک ہیں جو روس کے ساتھ ہیں روسی کرنسی میں تجارت کر رہے ہیں اور ان کا سستے داموں جو پیٹرول ہے وہ بھی خرید رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان جیسا ملک بھی وہ رشیا سے آئل خریدنے پر مجبور ہے حالانکہ وہ امریکہ کا ایل آئے ہیں جب تک کہ اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ